పత్రికే సోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు గత ఐదు రోజులుగా ఈ యమనగడ్డ మచిలీపట్నం పెడన కైకలూరు నియోజకవర్గం వరాహి నాలుగు విడత విజయయాత్ర ముగించుకొని వచ్చాం ఈ పర్యటనలో ఇందాక పెద్దలు మనోహర్ గారు చెప్పినట్టుగా అన్ని రకాల సమస్యలు ముఖ్యంగా కొల్లేరు నీటి సమస్య చాలా బాధ కలిగించింది చాలా మండలాల్లో లోని యొక్క మండవల్లి ముద మన ముదినేపల్లి ఈ మండలాల్లో తాగడానికి కూడా నీటి పరిస్థితి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది కైకులూరు వచ్చి మరి రెండు బిందులు మూడు బిందులు నీళ్లు తెచ్చుకొని వెళ్ళే పరిస్థితి ఉందని తెలియజేశారు నాకు అలాగే దాదాపు పదిహేడు వేల టన్నులు విష పదార్థాలు వ్యర్థాలు కొల్లేటికి యాభై ఏడు డ్రైనేజ్ ద్వారా వచ్చేస్తున్నాయి కొల్లేటి సరస్సు కానీ అలాగే ఆ కాంటూర్ విషయంలో కూడా అసలు స్పష్టత లేకుండా ప్రభుత్వాలు మారినప్పుడల్లా కాంటూర్ పరిస్థితి కూడా మారిపోతూ ఉంది అలాగే విపరీతమైన అక్రమాలు ఉన్నాయి అరవై ఏళ్ళు చెరువులు అని చెప్పేసి ఆ కొల్లేరు నీటి సరస్సు సంబంధించి ఈ సమస్యలతో పాటు బాగా బాధ కలిగించింది ముఖ్యంగా కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులది మచిలీపట్నం జనవాణి కార్యక్రమంలో ఈ కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల సమస్యని మా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు జీతాలు సరిగ్గా రావట్లేదు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఇంట్లో ఎలా చెప్పుకోవాలో తెలియట్లేదు ఒకళ్ళు మీ దగ్గరకు వచ్చి చెప్పుకున్నా కానీ మాకు ఈ ఉద్యోగాలు ఉంటాయో లేదో మాకు జీతాలు వచ్చే జీతాలు కూడా ఎట్లా వస్తాయి రావట్ వస్తాయో లేదని ఒక బాధలో చెప్పారు మాకు దురదృష్టవశాత్తు బాధాకరంగా ఈ రోజున నా దృష్టికి వచ్చింది అదోని మండలం మండల విద్యాశాఖ అధికారి కార్యాలయంలో మండల అకౌంటెంట్గా కాంట్రాక్ట్ పద్ధతుల్లో పనిచేస్తున్న శ్రీ రమణ గారు మూడు నెలలు దాటి కూడా నాలుగు నెలలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఈ రోజు వరకు జీతాలు ఇవ్వలేదు అని దానివల్ల అతనికి ఇంటి అద్దె చెల్లిగా చెల్లించలేకపోవటం అలాగే స్కూల్ పిల్లలకి ఫీజులు కట్టలేకపోవటం దీని మీద బాగా ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితుల్లో ఇంటి యజమాని అలాగే పిల్లలకి స్కూల్ ఆటో ఛార్జీలు కూడా ఇవ్వలేని పరిస్థితుల్లో కనీస అవసరాలు కూడా తెచ్చుకునే పరిస్థితికి వెళ్ళిపోయి గత మూడు నెలలుగా జీతాలు రాక ఇలాంటి పరిస్థితులు ఇంటి యజమాని వచ్చి గత నాలుగు నెలలుగా అద్దె కట్టాల్సిందని ఆయన కూడా గోల్ చేయబె గోల్ చేయడంతో కనీస అవసరాలు కూడా తీర్చుకోవడానికి డబ్బులు లేవని చెప్పి పేపర్లో ఒక తన రాసి మనస్తాపం చెంది నేను పురుగుల మందు తాగి ఇంటి వద్దనే నిన్న రాత్రి ఎనిమిది గంటలకి ఆయన తుది శ్వాస విడిచారు ఇది చాలా చాలా జనవాణి కార్యక్రమంలో ఇలాంటివి కంప్లైంట్స్ చాలా రెగ్యులర్గా వస్తూ ఉంటే చాలా బాధ కలిగించింది ఇది సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ ఉద్యోగుల పరిస్థితి కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగుల పరిస్థితి ఇందాక మీకు ఆ సమస్యలు మిగతా అన్నిటికీ చెప్పినట్టు కానీ ఇంకొకటి చాలా కీలకమైంది ఇక్కడ ఈ ఐఏఎస్ ఐ ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్ సంబంధించి ఆల్ ఇండియా సర్వీస్ ఆఫీసర్స్కి సంబంధించి కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ద్వారానే వాళ్ళకి జీతాలు వస్తాయి అంటే ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కేంద్రం ద్వారా మా రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో పనిచేసే దాదాపు మన రాష్ట్రంలో పనిచేసే ట్రైనీలతో సహా కలుపుకుని ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు ఐఎఫ్ఎస్లు దాదాపు రెండు వందల మంది ఆరు ఉన్నారు దాంట్లో నూట ముప్పై మంది ఐపీఎస్లు యాభై మంది ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసులతో పాటు మిగతా ఐఏఎస్ అధి రెండు వందల రెండు వందల ఆరు మంది ఐఏఎస్ అధికారులు నూట ముప్పై మంది ఐపీఎస్ అధికారులు యాభై మంది ఐఎఫ్ఎస్ అధికారులు ఉన్నారు మన రాష్ట్రంలో కేటాయించబడ్డారు వీళ్ళకి నెల జీతాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ నుంచి వస్తాయి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంకి ఇచ్చేది కాదు కన్స కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ సెంటర్ నుంచి వచ్చి కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ నుంచి వస్తాయి దురదృష్టం ఏంటంటే ఇప్పుడు సర్వశిక్ష అభియాన్ ఉద్యోగులకు ఎలాగ జీతాలు ఇవ్వట్లేదు వీళ్ళకు కూడా రాష్ట్రాన్ని నడిపే కీలకమైన ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఐఎఫ్ఎస్ అధికారులకు కూడా ఈ నెల దాటిన తర్వాత ఒక ఇరవై రోజులకు కానీ ఉద్యోగాలు రావట్లేదు అలాగే ఫార్మర్ చీఫ్ సెక్రటరీ ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారు కూడా ఆయన రికార్డ్ ఆయన చెప్పింది ఆయన పెన్షను సరైన టైంకి రావట్లేదు ఇరాటిక్గా వస్తుంది అనేది ఆయన చాలా బేసిక్ కంప్లైంట్ చేశారు ఎంత స్థితిగా వెళ్ళిపోయిందంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనీసం ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు కూడా సకాలంలో జీతాలు ఇవ్వలేని పరిస్థితి వచ్చింది ఇంత ఇన్ఎఫిషియంట్ ప్రభుత్వం ఇంత ఇన్ఎఫెక్టివ్ ప్రభుత్వం దాంతో మిగతా పార్టీలు ఈ సమస్యలు లేవనెత్తే వాళ్ళ మీద దాడులు 
అలాగే ఏమాత్రం కొద్దిగా మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్ళ మీద హయ్యెస్ట్ ఈ సెడిషన్ కేసెస్ని రికార్డ్ చేసిన స్టేట్గా నమోదు చేసిన స్టేట్గా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుస్తూ ఉంది ఈరోజుకి ముఖ్యమంత్రి వీటన్నిటి విషయం మీద ఏ రోజు కూడా జనసేన పార్టీ ఇన్నిసార్లు ఇన్ని సంవత్సరాల్లో మేము ఎన్ని ప్రెస్ మీట్స్ పెట్టాం వీళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అయ్యాం నాట్ ఈవెన్ బీయింగ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అండ్ నాట్ ఈవెన్ వన్ ప్రెస్ మీట్ ఇది ఇంత ఇతనికి జవాబుదారీతనం లేదు అలాగే ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లకు సంబంధించిన జీతాలని ప్రత్యేకించి అది వైలే వాళ్ళ వాళ్ళ జీతాలను కూడా పక్క దారి దారి మళ్లించేశారు ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ వైలేషన్ రాజ్యాంగ ఉల్లంఘన అనేది వీళ్ళ సహజ గుణం సహజ గుణం అయిపోయింది వైపీ మన ఈ వైసీపీ వాళ్ళది ఇవన్నీ ఇంకెక్కడో చూస్తే దీనికి చర్మాంకం పలకాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పి మేము అందరం కలిసికట్టుగా నిర్ణయించుకున్నాం ఈ పరిస్థితుల్లో ముఖ్యంగా గత కొద్ది రోజులుగా ఫాల్స్ కేసులు అభియోగాలు మోపి కేసుల్ని పెడుతూనే ఉన్నారు గత కొన్ని నెలలుగా ఖచ్చితంగా టీడీపీ నాయకుల మీద పెడతా వచ్చారు బిగినింగ్ నుంచి కూడా ఆ క్రమంలో జనసేన నాయకుల మీద కూడా చాలా ఈవెన్ వెళ్ళి ఒక నిరసన తెలియజేసినందుకు కూడా వాళ్ళ మీద అటెంప్ట్ మోడ్ కేసులు పెట్టిన దాఖలాలు ఉన్నాయి అలాగే నేను విశాఖపట్నంలో ఉన్న ఇక్కడ మొన్న మొన్నటికి మొన్న హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంటే కూడా మనకి బోర్డర్లో ఆపేసిన గొడవలు అలాగే ఫ్లైట్ కూడా టేక్ ఆఫ్ కాకూడదు అని చెప్పి స్థానికంగా ఉన్న ఈ ఎస్పీ కూడా ఈ ఎయిర్పోర్ట్ అథారిటీస్కి చేయటం ఇవన్నీ వీళ్ళు చాలా ఒక భయానకమైన వాతావరణం క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నారు వీటన్నిటినీ కేంద్రం దృష్టి కూడా తీసుకెళ్ళాం ఈ మధ్యనే ఆ కేంద్రానికి కూడా తెలియజేసాం కేంద్ర నాయకత్వాన్ని తెలియజేసాం ఈ పరిస్థితులు బాగలేదు బీజేపీ జాతీయ నాయకత్వాన్ని తెలియజేసాం ఈ పరిస్థితులు బాగలేదు ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద ప్రత్యేకమైన దృష్టి పెట్టాలి ఇది 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 హై టైమ్ అనేది వారికి తెలియజేసాం అలాగే మన నేను మాట్లాడుతూ ఉంటే మన వైసీపీ నాయకులు కూడా బీజేపీతో పొత్తు వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పి ఇలా మాట్లాడుతుంటే మా పార్టీలో మేము ఎవరితో పొత్తులు పెట్టుకుంటాం ఎవరితో ఉంటాం ఇవి అనేది మేము ఎవరికి చెప్పాల్సిన అవసరం ప్రజలకు చెప్తాం అలాగే మీ ఎక్కడ పోటీ చేయాలి ఏం పోటీ చేయాలి అది మా అది మా స్వీయ నిర్ణయం అది దీంట్లో వైసీపీకి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు మీరు మాట్లాడాల్సిందే మేము ఎవరితో ఒత్తు పెట్టుకున్నాం వీటన్నిటికంటే కూడా ఎన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేస్తాం అనుకు అనుకుంటే అనుకంటే అనేకంటే కూడా ఢిల్లీకి వెళ్ళి అడుక్కోవడానికి వెళ్ళే పరిస్థితులు మీ ఇక్కడ డబ్బులు అయిపోయారు ఐపీఎస్లకి రాళీ చేశారు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగాలకి డబ్బులు పే చేయరు మీరు వెళ్ళి ఢిల్లీలో అడగాల్సింది పక్కనున్న తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రెండు వేల పద్నాలుగులో నేను మో మోదీ గారితో ప్రచార కార్యక్రమం ఉన్నప్పుడు ఆ రోజున అందరికీ ఒక నిజామాబాద్లో పసుపు బోర్డు కావాలని చెప్పి అందరి కోరిక ఆ రోజున ఆ కోరిక నెరవేర్చింది మొన్నే ప్రధానమంత్రి గారు అనౌన్స్ చేశారు అక్కడ అపారంగా మంచి పంట పసుపు పంట పండే చోట మాకు టర్మరిక్ బోర్డు కావాలన్నది చాలా చిరకాల వాంచ తెలంగాణ రైతాంగానికి ఈ రోజున అది నెరవేర్చారు అది ఇనిషియేట్ చేశారు ఆ ప్రాసెస్ ముఖ్యమంత్రి ఇన్నిసార్లు కేంద్రానికి వెళ్ళినా కానీ ఏ రోజున కూడా మనకు కావాల్సిన క్యాష్యూ బోర్డు కానీ కోకోనట్ బోర్డు కానీ మనం తెప్పించుకోలేకపోయాం మా మీద మేము పొత్తులు సీట్లు ఇవన్నీ ఇలాంటి అవాకులు చవాకులు మీరు మాట్లాడేకంటే కూడా ఢిల్లీకి వెళ్ళి క్యాష్యూ బోర్డు కోకోనట్ బోర్డు వీటి గురించి మాట్లాడి అవి రప్పించుకునేలా చేయండి ముప్పై మంది ఎంపీలు పెట్టుకుని ఏం చేస్తారు టీలు కాఫీలు తాగడానికి మీరు వెళ్తుంది అక్కడ పార్లమెంట్లో లేదంటే మీ క్రైమ్లను మీ సిబిఐ కేసులను పోస్పోన్లు చేయించుకున్నాక మీరు వెళ్తుంది మీరు ఎంపీలుగా సెలెక్ట్ అయింది మీరు అందరూ దయచేసి దాని మీద దృష్టి పెట్టండి మేమే మా మీద కాదు మీరు పెట్టాల్సింది అలాగే చాలా ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రాష్ట్ర విభజన జరిగినప్పటి నుంచి కొనకళ్ళ నారాయణ గారిని తెలుగుదేశం ఎంపీ చాలా అడ్డగోలుగా పాత పార్లమెంటు దాంట్లో సభలో తలుపులేసేసి అడ్డగోలుగా దాడి చేసి ఆయన మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంపీలని టెర్రరైజ్ చేసే రోజున రాజ్యం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ని రెండు మొక్కలుగా చేశారు తెలంగాణ రావటం ఆనందదాయకం అయినప్పటికీ కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ని విభజించిన విధానం చాలా దుర్దినం చీకటి దినం అని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారు కూడా మన కత్త కొత్త పార్లమెంట్ భవన్కి వెళ్ళబోయే ముందు అని చాలా స్పష్టంగా తెలియజేశారు ఆ రోజు నుంచి కూడా జనసేన ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తు బాగుండాలి ఆంధ్రప్రదేశ్కి స్థిరత్వం ఉండాలి ఒక స్థిరమైన ప్రభుత్వం కావాలి దాంట్లో జనసేన చాలా కన్స్ట్రక్టివ్ రోల్ ప్లే చేయాలనేది ఒక చాలా బలంగా నిర్ణయం తీసుకొని ఆ రోజు నుంచి కూడా 
ప్రధానమంత్రి గారు నరేంద్ర మోదీ గారి నేతృత్వంలో ఉన్న బీజేపీ అలాగే రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి నేతృత్వంలో ఉన్న టీడీపీకి మేము సంపూర్ణ మద్దతు తెలిపాం అలాగే ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు రాష్ట్ర రక్షణ కోసం రాష్ట్ర స్థిరత్వం కోసం మేము పాటుపడుతూనే ఉన్నాం అలాగే మేము పొత్తు ఎన్డీఏ మనకి ఎన్డీఏలో ఉన్నాం ప్రధానమంత్రి గారిని కూడా మనం ఈ మధ్యన పిలిచిన దానికి మేము హాజరయ్యాం ఆయన ఇంకో బలంగా మన వారు మోదీ గారు ప్రధానమంత్రిగా కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ అందరూ చేసిన తీర్మానానికి జనసేన కూడా సపోర్ట్ చేసింది ఆ తర్వాత దాంట్లోనే అందరిని కోరుకుంది కూడా ప్రతిసారి ఢిల్లీ వెళ్ళినప్పుడల్లా నేను అడిగేది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఏ కూటమి అయితే జనసేన తెలుగుదేశం భారతీయ జనతా పార్టీ కూటమి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలకు కూడా కలిసి వెళ్ళాలనేది నా ఆకాంక్ష ఎందుకంటే వే వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటు చేయలకూడదు అన్నదే నా ఆకాంక్ష రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి ఇదే నేను ప్రతిపాదిస్తూ వచ్చాను ఢిల్లీకి వెళ్ళినా అనేక మార్లు వెళ్ళినా అలాగే బీజేపీ నడ్డా గారి ఇంటికి వెళ్ళి బీజేపీ అధ్యక్షులు వారి ఇంటికి వెళ్ళి బయటకు వచ్చి కూడా నేను వైసీపీ ఓటు వ్యతిరేక ఓటు చేయకూడదు అనేది చెప్తూ వచ్చాను సో దాంట్లో క్రమంగానే ప్రత్యేక పరిస్థితులు వచ్చినాయి ఇది యాక్చువల్గా ఢిల్లీ నుంచి అనౌన్స్ చేసి ఉండాల్సిందే యాక్చువల్గా కానీ ఇక్కడ పరిస్థితుల్లో జీ ట్వంటీ సమయాన్ని చాలా తీసుకున్నారు వీళ్ళు జీ ట్వంటీ సమ్మిట్ జరుగుతున్నప్పుడు అసలు కేంద్రం దృష్టి లేనప్పుడు చాలా ఒక నక్క జిత్తులతోటి చావు తెలివితేటలు చావు తెలివితేటలతో వీళ్ళు చేసిన విధానం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కేసులు ఆయన మీద అభియోగాలు పెట్టి జైలుకి పంపించి ఈరోజు దాకా ఆయన రాలేని పరిస్థితి చాలా బాధాకరం అలాంటి పరిస్థితులు ఆయన మీద ఆయన ఏసీబీ కోర్టులో ఆయన విచారణ జరుగుతుందని చెప్పి నేను మామూలుగా అంతకుముందే మీ అందరికీ తెలుసు ఒక రెండు రోజులు నేను ఇక్కడ కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి నా ఆయన ఆయన అరెస్ట్ అవుతారని కూడా తెలియదు నేను నా పాటికి నేను బయలుదేరుతా ఉన్నాను ఆ దారిలో నాకు తెలిసింది అట్లా ఆయన కర్నూలు అరెస్ట్ చేశారని చెప్పి సో ఆయన అది వస్తుంది కదా ఒక ప్రాసెస్ నడుస్తుంది చూద్దామని చెప్పి నేను మామూలుగా నేను పదితే నన్ను ఎయిర్పోర్ట్లో ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ ఆపి నా ఫ్లైట్ని టేక్ ఆఫ్ కానివ్వకుండా ఆపేశారు అలాగే నన్ను బార్డర్లో ఆపేశారు ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒకవైపేమో కేంద్రం జీ ట్వంటీ నాయకత్వంతో జీ ట్వంటీ సమ్మిట్లో చాలా బిజీగా ఉన్నారు నాయకులు ఎవరు అందుబాటులో లేరు అలాంటి పరిస్థితుల్లో నేను రాజమండ్రి చంద్రబాబు జైల్లో చంద్రబాబు గారిని పరామర్శించడం బయటికి వచ్చి లోకేష్ గారి బాలకృష్ణ గారి సమక్షంలో ఖచ్చితంగా జనసేన మద్దతు తెలపడం ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు నేను ఒక జనసేన అనేది ఒక ఇండిపెండెంట్ పార్టీ అది దోమ అలయన్స్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా వేరే అన్ని ఇండిపెండెంట్ పార్టీ మాకు బలమైన స్ట్రెంత్ ఉంది మాకు బలమైన ఓట్ బేస్ ఉంది సో వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రత్యేకించి మేము అప్రోచ్ కాలేకపోయాము కాబట్టి ఢిల్లీలో జీ ట్వంటీ సమ్మిట్లు అందరూ ఉండిపోయారు కాబట్టి ఎవరు అందుబాటులో లేరు కాబట్టి నేనే కొంచెం నిర్ణయం తీసుకొని నేను చెప్పేశాను ఆ రోజు సో నేను వైసీపీ వ్యతిరేక ఓటుకి చీలనివ్వను అనే దానికి ఏ మాట అయితే చెప్పానో ఆ మాటకు నేను కట్టుబడి ఉన్నాను అదే నేను ముందుకు తీసుకెళ్తూ వచ్చాను సో దాంట్లో భాగంగానే జనసేన తెలుగుదేశం సమన్వయ కమిటీ ఉండాలి అని చెప్పి రెండు రెండు పక్షాలు నిర్ణయించుకున్నాయి మీకు తెలిసిన విషయం కూడా ఆల్రెడీ బీజేపీ జనసేన కూడా సమన్వయ కమిటీ ఉంది ఈ మూడు పక్షాలు బీజేపీ కూడా ఈ కుటుంబం కలిసి వస్తుందని మనస్ఫూర్తి ఆశిస్తున్నాను ఈ రోజున సో జనసేన బీజేపీ కమిటీ ఆల్రెడీ మేము అది యాక్షన్లో ఉంది మొన్న మధ్యన బీజేపీ జనసేన కలిసి కూడా పంచాయతీకి సంబంధించిన కార్యక్రమం చేసాం ఈ క్రమంలో నేను ఇది అనౌన్స్ చేశాను కాబట్టి జనసేన తెలుగుదేశం సమన్వయ కమిటీ కూడా చాలా అవసరం అనిపించింది సో దానికి చైర్మన్గా సమన్వయ కమిటీకి శ్రీ పెద్దలు పిఎస్సి చైర్మన్ మాజీ రాష్ట్ర ఉమ్మడి రాష్ట్ర సభాపతి శ్రీ నాదెండ్ల మనోహర్ గారు చైర్మన్గా ఆయన నేతృత్వంలో సభ్యులుగా శ్రీ బి మహేందర్ రెడ్డి ఆయన జనసేన ఉపాధ్యక్షులు అలాగే ఉమ్మడి ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా శ్రీ కందు తూర్పు గోదావరి జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ కందుల దుర్గేష్ గారు అలాగే పశ్చిమ గో ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా అధ్యక్షులు శ్రీ కొట్టుకుల్పూ కొట్టుకుల్పూడి గోవింద్ గారు అలాగే జనరల్ సెక్రటరీ పాలవలస యశస్విని గారు అలాగే మన నర్సపురంకి అలాగే మా మత్స్యకారులకు సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన పోరాటాలు చేస్తూ పార్టీలో అందరి మనలు మనలు పొందిన శ్రీ బొమ్మిడి నాయకర్ గారు వీళ్ళు ఐదు మంది సభ్యులుగా ఉండి మనోహర్ గారి నేతృత్వంలో ఇది ముందుకెళ్తుంది సంప్రదింపులు కానీ అలాగే భవిష్యత్తులో రెండు పార్టీలు కలిసి ఎలాగా కార్యక్రమాలు చేయాలి వీటన్నిటి మీద ఒకటి రెండు రోజుల్లో ప్రకటన వెలువడుతుంది సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్